প্রিয় শিক্ষার্থী স্থির তরি তথ্যায় থেকে ধারক নিয়ে আজ আলোচনা করব ধারক বা ক্যাপাসিটার একটি পরিচিত ইলেকট্রিক ডিভাইস এটি চার্জ সঞ্চয়ের একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্ক্রিনে বিভিন্ন আকারের ধারকের ছবি দেখতে পাচ্ছ ধারকে চার্জ রূপে তরি শক্তিকে সঞ্চয় করে রাখা যায় পরে প্রয়োজনে উক্ত শক্তিকে ব্যবহার করা হয় বর্তনী আঁকার সময় ধারকের প্রতীক যেভাবে আঁকা হয় স্ক্রিনে তা দেখানো হচ্ছে নন পোলারাইজড এবং পোলারাইজড ধারকের কথা পরবর্তীতে আলোচনা করব ধারক যুক্ত রয়েছে এমন একটি বর্তনী দেখানো হল যে ব্যবস্থার মাধ্যমে আধান সংরক্ষণ করা হয় তাকে ধারক বলি ইউটিউব থেকে নেওয়া ভিডিও দেখে নাও এতে ধারকের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা পাওয়া যাবে A capacitor is similar to a battery in that both store electrical energy. But a capacitor is a much simpler device that can't produce new electrons. It only stores them. However, capacitors can do things a battery can't, as we will show here. For the purposes of this animation, we'll focus on different parts of the current propagating through the wires at different times. When we close the switch, electricity immediately runs throughout the circuit. Although the convention is to think of electrical current as moving from positive to negative, electrons actually move from negative to positive, as we represent here with yellow particles. As you can see, the battery is not much good at powering this motor to lift this weight, because it discharges gradually, much more slowly than would a capacitor with the same charge. Here we'll learn why a capacitor is much better suited to such a task than a battery. Like a battery, a capacitor has two terminals, positive and negative. Capacitors can be useful for storing and quickly discharging electricity, so you can power, for example, an electric motor as we'll show here. First we need to charge a capacitor. By closing the switch, we create a circuit that includes both the capacitor and the battery. Electrons flow from the battery to the capacitor, where they are stored. Here, a yellow glow represents the increasing charge held by the plate. For every electron gained by that negative plate, an electron is lost by the positive plate, maintaining the capacitor in equilibrium. Here, the red glow represents the positive charge held by the plate that increases with each parting electron. The capacitor continues to charge until it attains the voltage of the battery charging it. Now that the capacitor is fully charged, let's put all that stored energy to use. By connecting it to a new circuit, we can power a small motor. This electrical current powers the pulley to lift the weight until the charge dissipates. The electrons on the capacitor's negative terminal are drawn to its positive terminal. They rush along the path that leads there, straight through the motor. I told you that the charge of the charge is in the same way. The charge of the charge is in the same way. So, what do you think? এই গরমকালে ফ্যানের স্পিড কমে গেলে বা গতি কমে গেলে খুব অস্বস্তি বোধ হয় তখন ইলেকট্রিশিয়ানকে ডাকা হয় ইলেকট্রিশিয়ান এসে ধারক বা ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করে দেয় কেন ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করে এই যে বললাম ক্যাপাসিটর এনার্জি স্টোর করে রাখে এবং তা দিয়ে ফ্যানের মোটর চালনা করে ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করে দিলে ফ্যান আবার জোরে ঘুরতে শুরু করে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে আধান সংরক্ষণ করা হয় তাকে বলা হয় ধারক একটু আগে বলেছিলাম নন পোলারাইজড ধারক এবং পোলারাইজড ধারক ধারকে আসলে দুটি ধাত পাত থাকে মাঝখানে থাকে ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ হচ্ছে অপরিবাহী বা অন্তরক পদার্থ আর ধাতব পাত দুটি থাকে নিউট্রাল সমান সংখ্যক ইলেকট্রন এবং সমান সংখ্যক প্রোটন ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল এই দুটি ধাতব পাতের মাঝখানে বায়ু কাজ গন্ধক মাইকা ইত্যাদি ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ স্থাপন করা হয় যাতে ইলেকট্রন 
এক পাত থেকে অন্য পাতে সঞ্চালন করতে না পারে চিত্র দেখানো হচ্ছে একটি ধারকের দুটি ধাতব পাত এ পাতকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে এবং বি পাতকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে ফলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত পাতে ইলেকট্রন চলে আসে এবং পাতে ধনাত্মক আধান জমা হতে শুরু করে অপর দিকে বি পাতে ইলেকট্রন গুলো জমা হয় যেহেতু মাঝে বলেছিলাম ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ তাই বি পাত থেকে ইলেকট্রন এ পাতে যেতে পারছে না পাতে জমা হতে থাকে এবার ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ সম্পর্কে কিছু জেনে নিন অন্তর পদার্থ বা অপরিবাহী পদার্থ হিসেবে কাজ রাবার প্লাস্টিক ইত্যাদি পদার্থ যাদের মধ্যে দিয়ে তরিৎ পরিবহন করতে পারে না যে সকল অন্তর পদার্থকে তরিৎ ক্ষেত্রে স্থাপন করলে পোলারায়ন ঘটে তাদেরকে ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ বলা হয় পোলারায়ন ঘটে তার মানে পোলারায়ন কি তরিৎ ক্ষেত্রে ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ রাখলে পরমাণুগুলোর ধনাত্মক চার্জ তরিৎ ক্ষেত্রের দিকে এবং ঋণাত্মক চার্জ তরিৎ ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে সামান্য সরে যায় ফলে প্রতিটি অন্য একটি তরি ডিমেরুতে পরিণত হয় এইভাবে সৃষ্ট ডিমেরু আবেশ প্রক্রিয়াকে পোলারায়ন বলে চিত্র দেখতে পাচ্ছ যখন নন পোলারাইজ তখন পরমাণুগুলো কিভাবে থাকে আর যখন পোলারাইজ তখন পরমাণুগুলো কিভাবে সজ্জিত থাকে কাচ রাবার প্লাস্টিক পানি মাইকা অভ্র সিরামিক ইত্যাদি আরো অনেক পদার্থ যারা তরিৎ পরিবহনে অংশ নেয় না তাদের মধ্যে যে সকল পদার্থকে তরিৎ ক্ষেত্রে রাখলে পোলারায়ন ঘটে শুধু তাদেরকে ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ বলে সকল ডাই ইলেকট্রিক অপরিবাহী বা অন্তরক হলেও সকল অন্তরক ডাই ইলেকট্রিক নয় আবারও বলছি সকল ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ অপরিবাহী হলেও সকল অপরিবাহী ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ নয় আমরা ধারক তৈরি করার সময় ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ ব্যবহার করব দুটি পাতের মাঝখানে এই যে দুটি পাত বলেছিলাম একটিতে ধনাত্মক আধান এবং অপরটিতে ঋণাত্মক আধান জমা হয় এবং মাঝখান ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ থাকায় এক পাত থেকে অন্য পাতে ইলেকট্রন যেতে পারে না ক্যাপাসিটর চার্জ ধরে রাখে কিভাবে প্রথম পাতটি নেগেটিভ চার্জে পূর্ণ হলে এবং অপর পাতটি পজিটিভ চার্জে পূর্ণ হলে এদের মধ্যে একটি ইলেকট্রিক ফিল্ড বা তরিৎ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় উইথ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স যা ধারকের চার্জ সঞ্চয় করে রাখে ধারকের কাজ হলো চার্জ সঞ্চয় করে রাখা ভিডিওতে দেখেছ ধারকের দুই পাতের বিভব পার্থক্য ভি হোল্ড ধরে নিচ্ছি প্রতিটি পাতে কিউ পরিমাণ আধান আছে পাত দয়ে একক বিভব পার্থক্য বজায় রাখতে হলে কিউ বাই ভি পরিমাণ চার্জের প্রয়োজন হয় অতএব ধারকের ধারকত্ব সি ইকুয়াল কিউ বাই ভি ধারকত্ব হলো যে বৈশিষ্ট্যের কারণে ধারক চার্জ জমা রাখে ধারকত্বের একক কুলম পার ভোল কিন্তু বিজ্ঞানী ফেরাড এখানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন তাই তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে ধারকত্বের একক ধরা হয় ফেরাড যদিও ফেরাড একটি বড় একক আমরা ব্যবহার করে থাকি অনেক ক্ষুদ্র মান যেমন মাইক্রোফেরাড ন্যানো ফেরাড পিকো ফেরাড খুব ক্ষুদ্র টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ফেরাড ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান মাইক্রো ফেরাড টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ফেরাড হচ্ছে ওয়ান নেনো ফেরাড টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ফেরাড হচ্ছে ওয়ান পিকো ফেরাড কোনো পরিবাহীর বিভব এক ভোল্ট বাড়াতে যদি এক কুলম চার্জের প্রয়োজন হয় 
তবে এই পরিবাহী ধারকত্বকে বলা হয় অ্যাকসেলেন্ট ধারকের গায়ে ফোর ফিফটি ভোল্ট টোয়েন্টি টু মাইক্রোফ্যারাড লেখার অর্থ হলো ফোর ফিফটি ভোল্ট বিভব পার্থক্য সংযুক্ত ধারকটি বিভব এক ভোল্ট বাড়াতে টোয়েন্টি টু মাইক্রোকোলম চার্জের প্রয়োজন হয় আমরা বিভিন্ন রকমের ধারকের কথা জানি এখানে সমান্তরাল পাঁচ ধারকের ধারক হিসাব নিকাশ নিয়ে একটু আলোচনা করছি শুরুতে বলেছিলাম ধারক হচ্ছে দুটি পাঁচ সমান্তরাল ভাবে খুব কাছাকাছি স্থাপন করে মাঝখানে ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ রেখে তৈরি করা হয় একই আকৃতির দুটি ধাতব পাতকে পরস্পরের কাছাকাছি সমান্তরাল ভাবে স্থাপন করে পাঁচ দুটির মাঝে বায়ু বা অন্য কোন ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ রেখে ধারক তৈরি করা হয় একটি পাত ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে অথবা তরিৎ উৎসের সাথে অপর পাতটি ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে অথবা ভূ সংযুক্ত করে রাখা হয় প্রতিটি পাতের ক্ষেত্রফল ধরে নিচ্ছে ক্যাপিটাল ল্যা পাত দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব খুব কম স্মল ডি আর প্রতিটি পাতের চার্জের পরিমাণ কিউ যেহেতু দুটি পাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব খুব কম তাই এদের মাঝে সৃষ্ট তরিৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা প্রায় সমান চিত্রে সমান্তরাল রেখাগুলো বলে দিচ্ছে পাত দ্বয়ের মাঝে তরিৎ ক্ষেত্র মান এবং দিক অভিন্ন অর্থাৎ সুষম তরিৎ ক্ষেত্র বিদ্যমান যদিও পাত দ্বয়ের প্রান্তের দিকে কিছুটা অসম তরিৎ ক্ষেত্র রয়েছে একে আমরা নগণ্য ধরতে পারি প্রতি পাতের একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ চার্জ রয়েছে তাকে আমরা বলে থাকি চার্জের তলমাত্রিক ঘনত্ব সেটা হচ্ছে কিউ বাই এ পাত দ্বয়ের মাঝে সুষম তরিৎ ক্ষেত্র ক্যাপিটাল ই দিয়ে প্রকাশ করি পাতের বিভব পার্থক্য ভি ইকুয়াল টু ই ডি আবার ই ইকুয়াল সিগমা বাই এফসিলন নট এফসিলন নট হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা আমরা কুলম সূত্র যখন পড়েছিলাম তখন ভেদন যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে এখানে তলমাত্রিক ঘনত্বের মান বসানো হয়েছে ফলাফল ধারকের ধারকত্ব সি ইকুয়াল এফসিল নট এ বাই টি যদি দুটি পাতের মাঝে বায়ু থাকে পাত দ্বয়ের মাঝে কে পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বিশিষ্ট কোনো একটি মাধ্যম রাখা হলে ধারকত্ব বেড়ে যাবে তখন ধারকত্ব সি ইকুয়াল এফসিলন নট কে এ ডিভাইডেড বাই ডি লিখতে পারব যদি মাধ্যম ভিন্ন নেয়া হয় ধারকত্বের মান বেড়ে যাবে পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক কি বা ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবক কি আমি এর আগে কুলম্বে সূত্র যখন পড়িয়েছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম দুটি আধান যদি শূন্য মাধ্যমে স্থাপন করি একই দূরত্বে রাখা হলে যে পরিমাণ বল অনুভব করবে অন্য কোন মাধ্যমে স্থাপন করা হলে একই দূরত্বে এর চেয়ে কম বল অনুভব করবে এবং এই দুটি মাধ্যম ভিন্ন হবার জন্য এদের অনুপাত সব সময় ধ্রুবক থাকবে এই ধ্রুবকটিকে বলা হয়েছিল পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক এখানেও কিন্তু আমরা খেয়াল করেছি দুটি পাতের মাঝে বায়ু স্থাপন করলে ধারকের ধারকত্ব যা হবে অন্য কোন মাধ্যম রাখা হলে অন্য কোন ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ রাখা হলে ধারকত্বের মান বেড়ে যাবে বলের বেলায় অন্য মাধ্যমে বল কমে যাবে আর এখানে ধারকত্বের মান বেড়ে যাবে এবং এই দুটো অনুপাত সর্বদাই 
ध्रुव थे से ध्रुव राशि के पराबद्धतिक ध्रुव अन्न को माध्यम सी और शून्य माध्यम जो थी सी जिरो अनुपात सब समय ध्रुवक थे ध्रुवक टी के पराबद्धतिक ध्रुवक डायलेक्ट्रिक ध्रुवक बेर विभिन्न पदार्थे डायलेक्ट्रिक ध्रुवक तलिका दे तुम्हारा जे माध्यम व्यवहार कर से माध्यम डायलेक्ट्रिक ध्रुवक जा धारक तुण बेड़े जाए विषय ख्याल करो समान पाप धारक सूत्र समान पाप धारक धारक बृद्धि पा जो पातर क्षेत्रफल बाड़िए दे पादर मध्यवर्ती दूरत कमिए देवैतिक ध्रुवक मान बस हम धारक धारक बेड़े जाए वायर परिवर्ते गंध कागज द्वारा पूर्ण कर धारक तैरिरा धारक मान बेड़े जाए बोलते गोलकार परिवाह धारक मन करी आर बसार्थे एक गोलक शून्य माध्यम स्थापन कर गोलकटीमान चार्ज दे चार्ज सर्वदा गोलक पृष्ठ समान भाव छड़े पड़े पृष्ठर लम्ब भाव बल रेखा गो चित्र अनुजी चार दिखे छड़े पड़े बल रेखा गो के पेन दिखे वर्धित कर ले गोलक केंद्र मिलित हो आमान चार्ज गोलक केंद्र रखा हल जो रखा हत बल रेखा गो एक ही रकम भाव निर्गत हत सूतरा किमान चार्ज गोलक केंद्र केंद्रीभूत आल्पना गोलक बिंदुर विभव गोलक पृष्ठर विभव समान है पढ़े विभव अंशे गोलक पृष्ठ विभव भि इक्ल किऊ बोर पाइपिलर आर जेहेतु शून्य माध्यम मान बसिए देखा जाए गोलक धारक माध्यम एक ही गोलक धारक बैसार्धे समानुपात अर्थात बड़ गोलक धारक बसि छोट गोलक धारक कम हो